queste sono una serie di schermate diciamo, del nostro sistema di CMD Build avevo messo un paio di slide su uno dei processi che abbiamo implementato che è quello dell'indisponibilità sistemi sempre abbastanza originale eh, anche rispetto ad altri utilizzi che sono stati fatti di, di CMD Build il processo sostanzialmente è abbastanza, se volete, abbastanza semplice per quanto riguarda i passi, i passi operativi però il fatto di averlo automatizzato sicuramente ci dà dei plus in più e ci, ci consente soprattutto di avere una, una gestione strutturata del, del processo una valutazione a posteriori anche dei tempi di attraversamento del processo che da un lato ci servono per esigenze contrattuali nei confronti dei nostri, dei nostri clienti, dall'altro lato ci consentono di meglio capire diciamo, le criticità che abbiamo all'interno, ad esempio relativamente alla difettosità di un, di un certo sistema, piuttosto che al fatto che un certo sistema per esigenze diciamo, non tecniche ma di business eccetera, richieda maggiori periodi di fermo o o che, diciamo, o che presupponga con la sua indisponibilità l'indisponibilità anche di altri sistemi a lui correlati. Il processo ve lo descrivo rapidamente, sostanzialmente parte dalla, dalla, richiesta, o dalla, dalla richiesta di un fermo programmato da parte di apposite funzioni aziendali o cliente, piuttosto che dalla segnalazione di un fermo diciamo, imprevisto a causa di un, di un malfunzionamento, le, eh, queste richieste arrivano a un ente centralizzato che è la struttura di Helpdesk di, di primo livello il qual, la quale struttura diciamo, avvalendosi di una serie di eh, informazioni contenute all'interno del CMDB riesce a fare anche una valutazione di, eh, di merito e di congruenza di quanto è stato richiesto e soprattutto quello che riesce a fare è in automatico capire quelli che sono gli impatti derivanti dalla caduta di questo sistema, perché diciamo, nella nostra base informativa abbiamo inserito le informazioni, le, le correlazioni fra i sistemi, quindi noi sappiamo che, eh, che cosa succede se cade un sistema, quali altri sistemi in qualche modo si porta dietro e in che modo si porta dietro, quindi se diciamo, la caduta di un sistema rende totalmente indisponibile una serie di altri sistemi e quali altri sistemi sono, piuttosto che se diciamo inficia soltanto su alcune funzionalità particolari piuttosto che diciamo, benché ci sia correlazione in quel caso non c'è nessun impatto di tipo diciamo, funzionale poi siccome fra le varie informazioni abbiamo anche quella che è, riguarda la criticità per il business del sistema sappiamo anche che se questi impatti succedono a, alle 11 del, del 31 di marzo probabilmente c'è un un impatto di un certo tipo perché siamo su un orario lavorativo molto, molto importante siamo su un periodo temporale che è particolarmente critico per quel sistema se avviene il 18 del mese stiamo parlando di un sistema che fa i cedolini di stipendio probabilmente è un disastro che significa che avremo ritardi nella compilazione degli stipendi per i dipendenti un periodo di chiusure contabili idem sono dei periodi critici e ogni sistema ha il suo orario il suo periodo critico su base giornaliera settimanale, mensile, annuale e queste sono informazioni che abbiamo diciamo, memorizzate all'interno del nostro CMDB e che eh, diciamo, abbiamo disponibili all'interno del, del workflow sì, questa slide vi evidenzia un attimino meglio quel discorso che vi dicevo prima di correlazione fra sistemi questo si legge così, il colore verde, arancione o rosso dà diciamo, la criticità per il business dello specifico sistema, quindi un sistema rosso è un sistema a rischio per il business, il colore delle frecce fornisce il grado di impatto della caduta di un sistema rispetto ad uno che sia correlato. Quindi che ne so, adesso vedo anche poco, però eh, il sistema numero 2, per esempio, che è un sistema rosso, quindi significa un sistema critico per il business, una caduta del sistema 2 significa un impatto forte sul sistema 5. Vedete, il sistema 5 è un sistema non critico per il business, però c'è una freccia rossa sotto, significa che se cade il 2, il 5 anche 
diventa indisponibile, completamente indisponibile. Il sistema 6 che è sotto è correlato al sistema 2, però una caduta del sistema 2 diciamo, non provoca di fatto impatti sul sistema 6, perché c'è una freccia verde, e così via. Quindi diciamo, queste informazioni sono de dettagliate e definite all'interno della base dati del CMD Build e utilizzate nell'ambito del, del workflow. Una ulteriore, eh, diciamo, un ulteriore contenuto informativo diciamo, che andiamo a, ad utilizzare è quello del piano delle indisponibilità programmate. Quindi diciamo, abbiamo costantemente aggiornato per diciamo, ciascun sistema la pianificazione degli interventi programmati, quindi se c'è da fare un innalzamento di release del software applicativo piuttosto che del software di base, piuttosto che dell'hardware della macchina che eh, diciamo, utilizza questo, questo software, noi abbiamo già un piano annuale che viene diciamo, continuamente aggiornato, quindi quando diciamo, arriva una nuova esigenza di fermo programmato noi abbiamo già a disposizione lo strumento che ci permette di vedere se realizzare questo, questo fermo in una certa data è congruente rispetto alle pianificazioni già previste e sappiamo anche che tipo di impatto sul business provocherà questo, questo fermo e quindi diciamo, abbiamo a disposizione diciamo, gli strumenti per poter pianificare efficacemente anche i fermi programmati altre informazioni che abbiamo all'interno della base dati è chi sono gli attori protagonisti del, del processo quindi per ciascun sistema chi sono tutti gli attori a vario titolo interessati sia diciamo in termini di sviluppo, di manutenzione, di ownership funzionale, chi sono i clienti coinvolti, quanti clienti sono coinvolti e così via. Questi diciamo, sono degli screenshot diciamo, operativi che fanno vedere diciamo, le varie, alcune delle schermate dell'applicazione, dell dall'atto dell'inserimento della richiesta in, in poi. E quindi diciamo questa per esempio che abbiamo presentato in qualche modo diciamo, oggi è una delle, delle applicazioni del, del CMD Build ma come diciamo, ne abbiamo anche altre ad esempio sul processo di assegnazione degli asset aziendali che, che vi dicevo la forza del, del CMD Build e del CMDB in generale è avere a disposizione tutte queste informazioni in maniera integrata e normalizzata, perché quei discorsi che vi dicevo prima di correlazione fra sistemi e quant'altro non l'avremmo potuto fare se, se tutte le, le informazioni non fossero state no, preventivamente normalizzate e risiedenti sulla medesima base dati, perché sarebbe stato molto difficile andare ad esempio sul sistema di risk management ad andare a cercare la criticità per il business di un sistema forse da quell'altra parte si chiamava in un altro modo ed aveva un'accezione diciamo, più ampia non sarebbe stato diciamo, così, così agevole invece in questo modo avendo l'informazione centralizzata e normalizzata a questo punto il compito è molto più, molto più agevole da ultimo vi, vi elenco alcune di quelle che sono le evoluzioni diciamo, pianificate per quanto riguarda il nostro CMDB sincro barra utilizzo del CMD Build all'interno della nostra azienda. Implementazione di nuove funzionalità per il rendering e la navigazione grafica dei dati. Uno degli elementi diciamo, su cui puntiamo molto è quello di avere la correlazione delle, delle informazioni Ovviamente questa correlazione c'è ed è utilizzabile già in maniera diciamo, soddisfacente sia a livello testuale che a livello grafico con quelle che sono le funzionalità diciamo, messe a disposizione dalla componente Prefuse. Quello che vogliamo fare è spingere ulteriormente le caratteristiche di rendering grafico e di navigazione grafica delle informazioni in modo da eh, trarre sempre ulteriore vantaggio dalla correlazione che abbiamo messo in piedi fra, fra i contenuti informativi.